Hello mga kasans go. Topic natin ngayon, Arduino program code gamit ang switch button. Let's start. Open natin yung Proteus. Open natin yung previous file, yung tutorial number 2. Yung walong LED. mag add tayo ng push button and resistor. Eh, magkoconnect tayo ng push button. Type mo lang yung push button then, makikita nyo yung button active click mo lang yun then ok then place mo sa worksheet next maglagay tayo ng ground Place natin sa worksheet. Then, connect natin dun sa end ng push button, terminal. Then, yung end ng another terminal, papunta dun sa pin 4. Take note mo yung pin 4 kung saan nakakonect yung push button para dun sa program natin sa Arduino. Naglalagay tayo ng resistor na value is 10K. Min res, 10K. Then, click OK. Place natin sa worksheet. Then, i-connect natin sa push button. Then, maglalagay tayo ng terminal na power. Double click lang natin. Positive 5 volts. Lagay natin. Then, connect natin doon sa end ng resistor. Ang okay, explain ko lang yung circuit na to. Bali yung resistor, naka-pull up siya. Meaning, naka-high. Papunta doon sa pin 4. Then, yung push button, connected siya sa ground. Once na pinush mo, mag-low siya. Next, open natin yung Arduino IDE. Program na natin yung push button. A few moments later. A few moments later. A few moments later. years later Open natin yung file na button Eh ito yung description ng button code Turn on and off a light emitting diode Connected to digital pin 13 when pressing a button attached to pin 4. Ngayon, gagawin natin, modify natin, gagawin natin yung 8 LEDs. Yung 8 LEDs, yun yung mag on and off from pin 5 to pin 12. Ngayon, modify natin yung program natin. Gagawin natin yung constant integer, button pin natin. Nakasign siya sa constant integer. Nakasign siya sa button na pin 4. Bali, push button natin nasa pin 4. Then, copy-paste lang natin yung LED pin. Kamuha lang nung tutorial number 2 natin. Modify natin yung number of pins from 5 to 12 yung mga LED pin natin. A few moments later. Meron tayong integer or INT button state. Ito yung state na variable for reading the push button status. Kung 0 or 1 siya. Once na naka-push siya, naka-0 siya. Otherwise, naka-1 siya. Mag-add tayo ng pin mode. Yung mga LED natin, walo. Kaya lahat nun, output from pin 5 to pin 12. Then, pin mode natin sa button pin. Gawin natin input kasi input siya. Push button natin. Nakakonek sa pin 4.
Meron tayong command dito, digital read, button pin. Re-read niya yung button kung nakapindot or hindi. Kung nakapindot siya, yung value niya is low. Pag high naman, hindi siya nakapindot. Ngayon, may condition tayo dito. Pag ang button state naka-high, meaning hindi siya nakapindot, o on yung LED pin, mag high siya. Kung nakapindot naman siya, maglolo siya. Modify natin to. A few moments later. Na modify ko na. Ngayon, merong walong LED na ang ginagawa niya Pag pinindot mo, naka-off. Pag hindi, naka-on. Then, compile natin. Verify natin kung walang error. Once na walang error, kunin mo yung hex file niya. Same procedure na ginawa natin previous tutorial. Copy mo lang yung hex file. Yung dot hex. Then, punta kayo dun sa Proteus. I-right click yung... Arduino Uno, then punta tayo dun sa program files, then i-paste mo dun yung kinapi mo dun sa Arduino IDE na hex file. Ano ka? Ano ka? Nakuha mo ba yung procedure? Kung nakuha mo na yung procedure or tama yung procedure mo, play natin yung Proteus. Tingnan natin kung tama yung program natin. Napansin nyo, once na hindi nakapindot yung button, naka-on yung mga LED. Ngayon, modify natin sa program. Once na hindi nakapindot yung push button or yung button, dapat naka-off siya. I-modify natin yung if statement natin na gagawin natin low. Pag nakapindot, mag-on yung mga LED. Pag hindi, naka-off yung mga LED. Then, compile natin o verify kung walang error. Then, punta tayo sa Proteus. Then, stop natin yung Proteus. Start natin ulit. Play natin. Naka-off na sila. Pag pindot mo, mag-on. Off, on, off. Nung guys na pinipindot mo, nag-on yung LEDs. Next, gagawin ko, mamodify ko yung program. Bali, pag pinindot mo yung button, mag-on. Hanggat hindi mo pinindot ulit, hindi siya mag-off. Yun ang gagawin ng isang push button. Okay, let's start. A few moments later... Then, compile natin, verify kung walang error, para ma-verify natin kung gumagana siya sa Proteus. Click play, verify natin kung mag-work yung push button. <tinyo> 